Cosa possiamo aspettarci dei mercati finanziari nei prossimi mesi? Ah, siamo tutti ottimisti perché vediamo una crescita economica che continua, eh, ci sono delle incertezze politiche e sicuramente guardando a certi grafici eh, magari un pochino di apprensione ci viene, apprensione da eh, livelli, no? è come uno scalatore che arriva su in montagna e dice la vetta magari è ancora un po' più in alto, però intanto sono arrivato fino a qua. Ecco, quello che magari tecnicamente può preoccupare è questa diminuzione drastica della volatilità con mercati molto molto alti. Perché c'è il rischio quindi di una correzione? Tecnicamente ci potrebbe essere il rischio di una, di una correzione anche se economicamente vediamo delle aree che sicuramente stanno iniziando un percorso virtuoso di, di risalita, è naturale che la risalita potrebbe produrre il rialzo dei tassi di interesse e questo avere un effetto magari solo temporaneo sui mercati. Tra le varie asset class quali sono le vostre preferite oggi? Ma, eh, sicuramente le azioni e commodities e, per quanto riguarda le obbligazioni a tasso variabile, perché è naturale che la politica di Trump potrebbe portare ad un rialzo dei tassi di interesse.